各位同学，我们现在要来进行呃，我们第一章的最后一个、呃、还没有讲的部分，就是呃，简应力跟轴承应力的部分。先来看一下轴承应力，好，大家看，像现在呃，右下角这边投影片上面大家看到的这个图形，这是你们课本上面的图，有一块这个板子，我们把它叫做 A， 然后呢，它被一个这样子一个“么”字形的一个连接器。然后透过一个螺栓这样子把它，所以这块是那个 A 板，然后这是 B、C， 然后呢，它透过一个呃这个螺栓这样把两块板子结合在一起，把它结合在一起。所以我如果这只手要把它扯开的时候呢，就会被我这个螺栓挡住。好，所以就是这是透过螺栓把 A 板跟 B 板这样子两个连接在一起的一个呃装置哈。好，那如果我们呃从这中间给它剖开来看呢，就会看到一个像这样子的一个图，啊，那这根螺栓呢，它的直径是 d， 然后 A 这一块板子它的厚度是 t， 然后我两边用 p 的力量在拉它，这是上面这边，就是等于从这个这样中间剖下去。那如果我是从这整块板子的上面看下来呢，就会看到类似像这样子的。好，类似像这样子的，好，这边看起来是平的啦，不过这个这是一个示意图，好，这个是上示图这样子。我们来介绍这个平均的 bearing stress， 好，平均的轴承应力，那就是我们指的其实是 A 的这一块板子 ，A 的这一块板子，它呢，你把它往这边拉的时候，这根螺栓会去压这个 A 的板子。所以那个地方平均而言，它受到的应力大概会多大？为什么要看这个？因为我这样拉的时候，有几种破坏的可能性。哈，一种呢，就是这个 A 的板子呢，呃，因为我我这样子这样子在往这边扯，我这样子在我这样子在往我这样子在往这边扯，然后呢，我 B、C 这个板子这样子，所以有可能呢，我 A 这一块板子这边就被压坏了。好，当然也有可能是我 B、C 这一块板子这边这边被压坏，或者是呢，我这一个螺栓呢就被我拉到整个变凹的、变歪的哈、哦，这种变形，这都是有可能的。好，那我们现在看的关心的是 A 这个在这边接触的地方被压坏的情况，那被接触的在那个地方它的应力压的那个正向应力是多大的？好、哦，它是一个正向应力，所以呃会有一个。因为应力它是一个力量除以面积，在这边呢，我们的这个压的这个应力呢，我们把它叫做，呃，对不起，压的力量我们把它叫做 F B， 那这个承受的面积叫 A B， 好，这个 bearing area 这个那个面积呢是怎么定义呢？它就是把这个螺栓的直径乘上这边的厚度，螺栓的直径乘上这个。A 板的这一块的厚度，变成一个呃 bearing area， 好、哦，这是它的承压的面积，然后承压力呢就是 P， 所以这个这样除起来呢，就是 A 这块板子它的 average bearing stress， 好、哦，平均的承压应力。为什么可以这样子计算？为什么可以这样子计算？大家可以想一下，那我们上课的时候可以来讨论这个问题。好，再来我们看另外一种呃力量，我们关心的焦点把它转移到螺栓上面。这个螺栓它的呃受力状况是什么样子呢 ？OK， 好，你可以看到这个螺栓它是这样子哈，这一块灰色的就是刚讲的那个 A 板。那我 P 的力量这样把它往旁边拉的时候，这个是这个螺栓，这个这个图是这个螺栓的自由体图，它是不是会从这边哦承受一个呃压力？那另外呢 ，B 跟 C 那块板子是这样勾着它，所以上下也都会各给它一个压力。OK， 好，这是以螺栓为自由体，好，把它定义成一个系统，这样子来看。OK， 那如果这个螺栓要坏的话，就是这样子被弄坏的。那
，如果我们从这个 M N 这个地方，你把它切开来看的话，你把它切开来，这边切开，然后 P Q 这边也把它切开来，好，那这个变成你的自由体的话，你看它就只剩下二号这个力量把它往这边推，那为什么它整块没有往这边跑呢？就是因为上面这一段呢，也会对它施一个力量，上面这一块对下面这一块。这一块被人家往里面这边挤，好往那边推，他想要往那边跑，但是上面这一段呢，就在这个断面的方向就施一个这样 B 的力量，把它往那边扯。下面这一段呢也一样，如果你把它切开的话，你会看到下面这一段东西呢，其实是有把呃施对这中间这一段施一个往右边往这边的力量。OK， 好，所以你看这个力量呢。这个力量，它跟它的呃，它施力的方向跟它所在的那个断面是同方向的，所以这种就叫做减力，减力就叫做 shear。好、哦，这个指的是减力。那呃，我们之前讲的都是 normal stress 那一种力量，大家有没有注意？像一根呃圆杆，我这样拉，我如果把它断面切开，它那个应力是沿着这个跟这个断面。它那个力量是跟这个断面是互相垂直的，好，力量的方向跟这个断面是互相垂，这种叫做正向应力。如果你的力量是跟你这个断面呢是同方向的，这种叫做减应力，叫做 shear stress。所以是 normal stress 还是 shear stress， 两种要把它分清楚。所以如果我们把这个杆子，这个呃螺栓从中间这边切开的时候，我们会看到它其实是有很大的减应力在这边。那，呃，假如这个把它往这另外一边推的力量是100公斤的话，那你可以看到从这个呃力量的分布上下的这减力就各50公斤，好，就是所以它的这个呃你把它切开的那个断面呢，其实就承受了一个50公斤的力量。如果你把50公斤除上它整个截面积的话，那就是那一个断面的。减应力，哈，叫做 shear stress， 哦，平均的一个减应力就是 average shear stress。OK， 因为为什么叫平均？因为这个这个 V 的力量其实呢，它分布在这整个断面里面，每个断面所承受的那个应力，其实并不是完全啊、呃、每个地方都一样的。好，所以我们如果把那个总的减力除上它的这个抵抗的面积的话，它得出来是一个平均的结果。那这个时候我们就很好奇了，像这一题的这个状况，好，前面这个这样子的一个状况，这中间的这个减力到底会是多少？你算得出来吗？你算得出来吗 ？OK， 我们从分离体图来看，我这个 A 的这一块板子，这边是 P 的力量在拉，所以呢，呃，我如果从这边把它切开，切开，好。连螺栓那边一并把它切进去哈，所以这个如果是我的分离体图的话，所有呃往这边的力只有这个 P， 那所有往另外那边的力量呢，就是只有螺栓被你切开的时候，我们刚刚讲的这个 V 的力量。OK， 那左右两个方向的力量，往左往这边跟往这边的方向的呃力量要平衡，所以两倍的 V 就等于 P， 所以。在这个螺栓的这个你切开的这个断面，它所看到的这个减减力的大小应该是二分之 P。它抵抗的那块面积呢，因为它的直径是 d， 所以它的面积是派 d 平方除以四。好，那它这边的减应减力是二分之 P， 所以两个相除，就是你这根螺栓在这个 M N 这个断面你给它切开的时候，或 P Q 的断面你给它切开的时候。你会看到的那个平均减应力。OK， 呃，这个部分呢是很多同学他会容易搞混的地方哈，因为这个其实就是你们上个学期学的力分析。OK， 我们现在来看这个例子，看你会不会正确的计算出这个螺栓它的呃承受到的减应力大概是平均减应力是多大？好。如果像现在这样子有五块板子，用这这样子的分布方式，透过一个螺栓被呃拴在一起，那这是侧向看是这个样子。如果你从上面看，它其实是有两颗螺栓这样子
，好，这是从上方看下去，这是从侧面这样看过来。然后呢，我这边有批的力在拉，这边这片也有批的力在拉，然后这边二批的力在推，二批的力在推，中间那一片六批的力被往这边拉。OK， 然后这个螺栓，这个这个呃直径直径是低，然后每一片这个钢板的。这一个厚度是 T， 好，然后他叫你找最大的平均剪应力，这螺栓里面最大的平均剪应力，为什么是最大的平均剪应力？我们刚讲就是你切开的那个断面的 V 是多少，除上它的面积就好了。那为什么要最大？原因是因为这每一个这个交界的断面。这边你切开的话，它的 V 是不一样的，你算得出来吗？其实这个时候你你可以停下来想一想。OK， 好，我们来看一下这个呃力平衡要怎么看。好，这边有一个问题，呃，因为它是完全对称的，所以我只需要分析。一跟二 ，OK， 这两个地方的减应力是多少 ？OK， 好，为什么？如果你把这一根螺栓的力平衡，呃，自由体图画出来，你会画吗？好，跟 P P 二 P 二 P 中间这个六 P， 好，但是方向是不一样。这些我们可以在上课的时候来讨论一下。OK， 三跟四，三的受力状况跟二会一样，四的受力状况跟一会一样，为什么？好，我们来看它的呃自由体图会长什么样子。如果我把它从这边切开，如果把它从这边切开，好，如果破坏是发生在这个地方，我把它从这边切开，啊，如果是破坏在呃下面这个地方，好 ，position two 的话，它变成这个样子。OK， 我们先看上面这个状况，我们就看这个地方的分离体图。那我想请问你。在这个 position one 的地方，这个螺栓它会吃到的剪力是多少？这一这一个分离体才会平衡，绝对不会有人有问题吧？当它的 V 就是二 P 啊，好，因为这一个跟这一个加起来等于零 ，summation f x 要等于零，所以这个断面它所吃到的啊剪力是二 P。那你说为什么是负二 P？ 因为这一个。V 1它的方向是你随便假设的，因为你根本就不知道是往这边还是往这边，所以你就自己假设一个方向。但是你一旦假设下去之后，你就要按你的假设来列式。好，所以我们假如定义的是往这边为正，那这个加这个加起来，那要等于零。所以因为这两个是同方向嘛，好，所以2 P 加 V 1等于。等于零，所以 v 1当然就等于负二 p。那这个负号就表示说，原本你假设的这个方向呢是不对的，应该是实际上是要反过来。OK， 你也可以一开始的时候就假设它是另外这个方向，那你就会变成二二 p 减 v 1会等于零，那 v 1就会变成正二 p， 那表示说你原本假设的方向是对的。OK， 好，所以假设哪个方向都可以，只要按你的假设来列式就好了。好。所以我们现在知道这个地方它是吃到二 P 的力量，那接下来下面这个地方吃到多大力量呢？我们是不是就变成要看的是，嗯，要看的是这一个这一个分离体图？好，这边有个二 P， 这边有个 P， 好，所以你看这边有个二 P， 这边有个 P， 这个地方切开来之后，它承受的减力减力是多少呢？好，我们也是一样假设一个方向。这方向是假设，因为我不知道它是往左还是往右。好，所以我现在假设这个方向，然后我就用我的假设来列式，三个都同方向，三个加起来等于零。
，所以相对加起来等于表示 V two 会等于负的三 P， 所以哦，它其实是应该往另外一边，然后那个力量是三 P， 所以这个断面的应力会比较减应力会比较大，还是这个 position two 的减应力会比较大呢？当然是 position two 的减应力会比较大。所以你带最大的减应力的时候，你要找的时候，你就 V 的部分你要带三 P。然后呢，不要忘了，它总共有两颗螺栓在承受那个减力，所以你的面积呢是要一颗螺栓面积的两倍。OK， 所以带进去你就会找到 tau maximum。好，那你就所以这题的 trick 就是你要知道说，哎，是三 P 而不是二 P。这边一样是我们的呃版权图示，那这个 clip 就到这边，我们有一些问题上课的时候会再讨论。